കടുകിട്ട് വറുത്തൊരു കടക്കെണ്ണ മാടിച്ചെന്നെ കൊടുക്കിട്ട് വലിക്കല്ലേ മിടുക്കി പെണ്ണെ തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും കുളിച്ചിട്ടും മരിച്ചിട്ടും കുളിപ്പിച്ചു കിടത്തല്ലേ കൊടുക്ക പെണ്ണേ കരുകിട്ട് വറുത്തന്റെ കുറുക്കപ്പെണ്ടേ കുറുക്കപ്പെണ്ടേ എന്തോടാ പുഴുവടി പുഴുവടി അല്ല ഇതാണ് കൃമിയടി എടാ ഇത് ജയിലിലെ ഒരു അടുക്കളയാണോ ഇവിടെ കിടന്നാണോ നിന്റെ അട്ടകാസം ഒന്നുമില്ല നീ ഒരു ജോത്സൻ അല്ലടാ ആയിരുന്നു ആ നാട്ടിലായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഡീസൻസി കീപ്പോയി അയ്യോ ഇതായിരിക്കുന്നത് അറിയാവോ സത്തുള്ളവരും വലിയൊരു ഗുണ്ടയാ ചന്തയില് പത്ത് വരെ പട്ട പകല് പറ്റിയവരാ പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് വരെ നിക്കുന്നുണ്ടോ അടുക്കളയില് അടുക്കളക്കാര് ഞാനും ജ്യോതിഷവിധി പ്രകാരം ഒരിക്കലും കിച്ചണിൽ മേശിരിമാർ വരില്ല പിന്നെ കിച്ചണിൽ വരുന്നത് ദേഹണക്കാരൻ ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കി ഫലം പറയുന്ന ആളായിരുന്നു നാട്ടിലെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം പറയുന്നവനാ ഇവൻ കൊല്ലത്ത് ഇല്ലത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചിനെ പ്രശ്നം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്ന് രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ കൊച്ചുമായിട്ട് പ്രശ്നം സുലേഖ ആ സുലേഖ വൈകുന്നേരം ആറര മണി വരെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അവസരം അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അയ്യോ അതെന്ത് അവളെ കൈ കയറി പിടിച്ച് ഹസ്തരേഖ നോക്കണ്ടേ ആ രേഖ അവന്റെ അങ്ങനെ അവള് പീഡനത്തിന് കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്ത ആ തായതാണ് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് മനപൂർവ്വം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണ് ശിക്ഷ കഴിയാൻ വെളി ഇറങ്ങും വന്ന അവളെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോകും എന്നിട്ട് അവളെ മുഖത്ത് നോക്കിയ രണ്ട് വാക്ക് പറയുന്നേ എന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ട അവന്റെടുത്ത് പറയണം രാവിലെ തടവുകാർക്ക് ഇവിടെ ചപ്പാത്തിയും ടൈം പീസ് കറിയും കൊടുക്കാവുള്ളതാ ടൈം പീസ് അല്ല ഗ്രീൻ പീസ് കറി രണ്ടിനും പീസ് ഉണ്ടല്ലോ മാറിപ്പോയതല്ലോ ഞാൻ മാത്രല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വേറെ ആൾക്കാരെ കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞത് എത്ര ദിവസമായി ഒരാഴ്ച അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്നെ മതി മനസ്സിലാവാത്തത് നീ ഗുണ്ടശങ്കരൻ ഗുണ്ടശങ്കരൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാടാ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിന്നിട്ടുണ്ട് തിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തോ ഒന്ന് ഗുണ്ടശർക്കര അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എന്റെ പേര് മേക്കലിനെ കുത്തി കയറ്റിക്കളായ സ്വഭാവം നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടാണ് കോപാലുമാണ് കോപം നല്ലതല്ല കേതുവിന്റെ അപഹാരം വരുമ്പോഴാണ് കോപം അറിയാതെ മനുഷ്യനിൽ വരുന്നത് നക്ഷത്രം പറയുക ഇരിപ്പുവരെ ശരിയല്ല എവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെന്ത് കാര്യം ഇവിടെ ഉള്ള ആർക്കും ജ്യോതിഷത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചുക്കും അറിയത്തില്ല അതല്ലേ പറയാ ഇവിടെ ആർക്കും അറിഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്റെ കൈ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ നോക്കി പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ രാഹുവിന്റെ അപകാരമുണ്ട് നാളെ എന്താണെന്ന് പറ നാളെ ഇവിടത്തെ ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ചിക്കൻ കറി ചപ്പാത്തി അതല്ലെന്ന് നിങ്ങളെ ജന്മനാളെന്താണെന്ന് പറയാ എനിക്ക് ഇവരെ കണ്ണെടുത്ത് കണ്ടുകൊടുത്ത് ഈ ജയിലില് കൊലപാതികളുണ്ട് ഉണ്ട് പിടിച്ചു പറിക്കാരുണ്ട് ഉണ്ട് മോഷ്ടാക്കളുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ എന്റെ കൈ തരിക്കാൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ പീഡനത്തിന്റെ ഉള്ളവരെ കാണുമ്പോഴേ ദേഷ്യം ഈ നാട്ടില് ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാനം മര്യാദക്ക് വോട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ പട്ടാപ്പകൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇവിടെ ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റിയത് നഷ്ടമല്ലടാ കെ എസ് ആർ ടി നഷ്ടമല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞൊരു പത്ത് അറുപത് വരെയെങ്കിലും വേണ്ടേ നീ കേട്ടിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് മാന്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ രണ്ടു ദിവസം ഒരു പേടിയും കൂടാതെ ഇരുപത്തേഴ് മണിക്കൂർ സഞ്ചരിക്കാം 
ആറ്റാപ്പൊങ്കലയുടെ തലേദിവസവും പിറ്റേ ദിവസവും രാത്രി എന്ന പകലെന്താ ഓട്ട കംപ്ലീറ്റ് പെണ്ടുകൾ തന്നെ പല പറഞ്ഞു നോക്കണം പയ്യന്മാരെ ചുടുകത്തേക്കാണ് വീണത് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഉന്നമനത്തിന് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ബസ്സിൽ ബസ്സിൽ വെച്ചാണല്ലോ കൂടുതൽ പീഡനം നടക്കുന്നത് ബസ്സിൽ വെച്ച് ആരെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഇല്ല ഇട അവിടെ വേട ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞുതരാം അത് നീ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും പറ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബസ്സിനകത്ത് വെച്ചാണ് പീഡനം നടക്കുന്നത് ആരെയും പീഡിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കയ്യിൽ ഒരു സുഷിന്റെ ബ്ലേഡ് വാങ്ങി വെക്കണം സുഷിന്റെ അല്ല മൂർച്ചയുള്ള ആ ബ്ലേഡിനെ പകുതിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് വരലുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് വരലിന്റെ ഇടയിൽ ഒരെണ്ണം വെക്കണം വെക്കണം വെച്ചിട്ട് ആരാണോ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവന്റെ മുതുകത്ത് നടക്കുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ പോലെ ഓത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് പീഡിപ്പിക്കാൻ വന്നെന്ന് അറിയാൻ പിടിച്ച് പോലീസ് അടിപൊളി സംഭവം തന്നെ ഡേ കഷ്ടപ്പെടാ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഇപ്പൊ അന്നം പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് അതായത് ബസ്സിലോട്ട് ഒരു പെണ്ണ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ വന്നാൽ വന്നാൽ ബ്ലൈഡ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കുക പച്ചയിന് ശേഷം ഉപദ്രവിക്കുന്നവനെ ഒറ്റ പോന്ത് ഒറ്റ പോന്തൽ ഒറ്റ പോന്തല പോന്താൻ പറയാവോ അല്ലാതെ ഒരു ചന്ത പെണ്ണുങ്ങൾ പോന്തും പോലെ ഇതുപോലെ ചാക്കര കൂക്കരതും പോന്തൽ എന്ന് പ്രത്യേകം പറയണം കണ്ടോ കണ്ട ആറു മാസം ഞാൻ ജയിലിക്കണത് ഈ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോയി മനുഷ്യനെ മനക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി മാസിരിയാണ് മാസിരി കള്ളപ്പണിയായിരുന്നു കേട്ടോ ഓ ശത്രുക്കൾക്കോലീ സൂം കൊടുക്കല്ലേ അയ്യോ സാമ്പാർ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇളക്ക് സൂം കിട്ടിയാ മതി അയ്യോ കൊമ്പം മണിയെ ആര് കൊമ്പം മണി അടുക്കളത് മേസിരിയാ നീയാണോ കൊമ്പം മണി അതെ ഞാനാരാന്ന് മനസ്സിലായി ഇല്ല സ്ഥലം മാറി വന്ന ആളാണ് ആ സംഭവം ഇപ്പൊ ഇല്ല എവിടെ കിട്ടിയത് എടാ സംഭവം സ്ഥലം മാറി വന്നതാ സാറിന് അങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത് കറക്റ്റ് അഡ്രസ് തന്നാ മതി ഞാൻ കറക്റ്റ് റൂട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എന്നെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി സലൂട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറിയ പനിയുണ്ട് പാടി കിടക്കട്ട പനിയല്ലടാ ഇത് നിനക്ക് പണിയുണ്ട് അവിടെ മാറി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി നീ ഇരി എല്ലാ മാരെ ഞാൻ വേറെ എടുത്തിട്ട് വരുവാ നിന്നെ ശരിക്കും പഠിച്ചു നീ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കളനാലൂടെ ആണോ നീ മോട്ടിക്കാൻ കയറുന്ന വീടുകളിൽ നീ എന്തിനാ ആൾക്കാരെ കെട്ടിട്ടിട്ട് മോട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ല പിന്നെ അവരെന്നെ കെട്ടിയിടൂല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ആദ്യം അവരെ കെട്ടിട്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഓ അതുകൊണ്ടാണ് ആ അല്ല മാത്രമല്ല നീ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ കയറുള്ളൂ സാറേ ഈ ഫാമിലി ഡോക്ടേഴ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഫാമിലി കളന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ മാത്രം വീട്ടിൽ മാത്രമേ മോഷ്ടിക്കാൻ കറത്തുള്ളൂ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമേ കറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ യേശുവാസിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിയതിന് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞത് പുള്ളിക്ക് ഡോക്ടർ ടിറ്റിയ കാര്യം അങ്ങനെ അവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു സത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ നീ ജോബിയുടെ വീട്ടിലൂടെ കയറാ ജോബി ഏത് ജോബി കൊച്ചു നടന്നില്ലാണ് പൊക്കം കൊടുത്തു ഡോക്ടർ ടിറ്റി കിട്ടിയോ എപ്പോഴും നീ എന്തിനാ പിന്നെ പി ടി ഉഷയുടെ വീട്ടിൽ കയറിയേ സാറേ അറിഞ്ഞല്ലേ ഡോക്ടറെ വീട്ടിൽ കയറാൻ നീ എന്തിനാടാ പി ടി എന്റെ പൊന്നു സാറേ പി ടി ഉഷയുടെ വീട്ടിൽ കയറി വേറെ ഒന്നും അല്ല പൈസയോ പണ്ടോ അങ്ങോട്ടേക്ക് അല്ല പിന്നെ എന്തിനാടാ കയറി പി ടി ഉഷയുടെ ഷൂസ് മോട്ടിക്കാൻ കയറിയതാ ഞാനേടിക്കുള്ളൂ അതിനുശേഷം സൂക്ഷ്മ മോഷണം നിർത്തിയ 
അല്ല സാറേ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ സംഭവം പകരം കഥ ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്താ ഒരു ഞാൻ മോഷണം തുടങ്ങിയ സമയം ഞാൻ ഒരു ഇല്ലത്ത് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ഇല്ലാത്ത മോഷണം എന്തിനാണ് സാറേ ഇല്ലാത്ത മോഷണം അല്ല ഒരു ഇല്ലത്ത് ഇല്ല വലിയൊരു ഇല്ല അവിടെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ആ മതിലടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അകത്ത് കുറെ സൗണ്ട് മാറി വലത് മാറി ഇടം പിരിഞ്ഞ് വലം പിരിഞ്ഞ് ഭയങ്കര സൗണ്ട് കളയായിക്കൂടെ ആ കളയ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഞാൻ പതുക്കെ ആ മരത്തിന്റെ മുകളോട്ട് കയറി അവിടെ നോക്കി താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഏതൊരു മുസ്ലിം നിന്ന് ഈ കളരി പഠിപ്പിക്കുന്ന പിള്ളേരെ മുസ്ലിം ആ മുസ്ലിം കളരി പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിയില്ല ഒരു ഇല ഞോട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചുള്ളിക്കമ്പ് ഒടിച്ചെടുത്ത് എന്തിന് ചുള്ളിക്കമ്പ് പണ്ട് വരെ പേനൊന്നുമില്ലല്ലോ ചുള്ളിക്കമ്പ് വെച്ച് ഈ അഭ്യാസമൊക്കെ എഴുതി എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അഭ്യാസം കിടുതായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് നിന്റെ അഭ്യാസം എന്റെ അടുക്കെ വേണ്ട ഞാനും കണ്ടതാ കായകളും കൊച്ചുണ്ണി ഒരു കാര്യം ഞാൻ അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്ന എന്തിനാന്നറിയോ തലമാറി വന്ന എന്തിനാന്നറിയോ ഇവിടെ ആരോ ഒരുത്തൻ ജയിലി ഇടാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നിന്റെ ഒക്കെ പരിപ്പിയാനുള്ള അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ഞാൻ അവന്മാരെ പോലെ ക്രിമിനൽ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഒരു ജോത്സിലായിരുന്നു സാറേ എന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണ് കൊല്ലത്തോണ്ടൊരു ഇല്ലത്തെ പെണ്ണിനെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹസ്തരേഖ നോക്കാൻ കൈപിടിച്ചു നോക്കിയതേ ഉള്ളു ജഡ്ജിക്ക് അബദ്ധം പറ്റി എന്നെ ശിക്ഷിച്ച് അല്ലെ നിരപരാധിയായ എന്നെ ശിക്ഷിക്കണ ജഡ്ജിക്ക് അബദ്ധം പറ്റാണല്ലോ അതൊക്കെ ജഡ്ജി തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ തിരുത്താനൊന്നും പോയില്ല എന്ത് തിരുത്താ ഞാൻ പിന്നെ ഇത്രയും പഠിപ്പും വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ആളെ ആളിന് അബദ്ധം പറ്റണ് പുള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞു എന്തിച്ചൂടെ ഞാൻ ആവശ്യം തിരുത്താൻ പോയില്ല പക്ഷെ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിയുമ്പോ അറിയുമ്പോ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ച് നീര് നീര് എന്ന് കരയും അന്ന് ഞാൻ കാണും തൽക്കാലം നീ കരയാതോണ്ട് മാറിയിരിക്കും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ എന്നെയും ഈ മോഷണ ശ്രമത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് വന്നതാ അതെ അത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിന്റെ അടുത്ത് പണിക്കരുണ്ടല്ലോ പണിക്കര് പണിക്കാരോ പണിക്കാരല്ല പണിക്കര് വീട്ടിൽ വലിയ മോലാളിയാ അവിടുത്തെ അങ്ങനെ പറമ്പിൽ ഞാൻ തേങ്ങ മോഷണിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി കയറി ഞാൻ മോളിൽ ചെന്നതും ഇങ്ങനെ ആളെ വിട്ട് മൊത്തം ആൾക്കാരെ ജനങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചു എന്നെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ കാക്കറ ഊക്കറ വെട്ടി പിരിക്കൂലേ ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത്തിക്കര ബക്കറി ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രി ആ സാറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ട് ഓല വെട്ടി എന്റെ കഷത്തെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ അടുത്തൊരു പുഴയുണ്ട് പുഴയിലോട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അടുത്താക്ക് ചാടി എന്നിട്ട് ചാടി താഴോട്ട് എന്താ നോക്കിയപ്പോ ആ പുഴയിൽ വെള്ളമില്ല വെള്ളമില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മണലല്ലേ മണല് മൂക്ക് ഒഴിച്ച് നെഞ്ച് ഒഴിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ വീണ് ആ വീണ വേനല് ഞാൻ മണൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വെച്ചതും കുറെ പോലീസേന നാട്ടിലും വന്ന് പറയുന്നു നീ മണല് കടത്തോ ഇല്ലടാ രാഷ്ട്രൻ തുറന്നോട് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നതാ ഞാൻ ദേഹമോട്ടി ഞാൻ ചെറിയത് അല്ലാതെ അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ആരെങ്കിലും ജയിൽ വേണം അങ്ങനെ പ്ലാൻ വല്ലതും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പൊക്കുവേ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഭക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടോ എന്താണ് എനിക്ക് സജഷൻ പറയാനുണ്ട് ഈ കിച്ചന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് സജഷൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോ ഈ ജയിലിലെ എല്ലാ ദേവാസികളും എല്ലാ ഓഫീസർമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ കിച്ചണിൽ നിന്ന് തന്നെയാണോ ആഹാരം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഏ ലോകത്ത് എവിടെ ഒരു പാചകപ്പുറം ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണത്തില്ലേ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാം രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണത്തില്ലേ അതുപോലെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ ഇവിടെ വെച്ചു കൂടെ വെക്കാം നല്ല കളറായിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്തിനാടാ പെണ്ണുങ്ങളെ ഈ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ വെക്കണ അരിയാനും പറക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ അരിയാനും പറക്കാനും പറക്കാനും എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമാണ് സാറേ നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും ജയിലിൽ നിന്ന് ചപ്പാത്തി ചിക്കനെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഡെലിവറി വാങ്ങി കയറ്റി ഈ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബിസിനസ് കുറച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു വാസ്തുശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഇപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് നല്ല ഉന്നമനം എന്റെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സാർ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് വളരെ എടുക്കണം വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ കിച്ചൺ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെ
നമസ്കാരം ഞാന് മനുഷ്യാവകാശ ഒരു പ്രവർത്തകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇയാളെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കണം നമ്മള് രാവിലെ എന്നും നമ്മളെ സാറുമാർ വിളിച്ചു ഇണത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മളെ നോക്കുന്നത് നമ്മളെ ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്താൽ നമ്മളെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് ലൈഫ് ആയിട്ട് ഇറ്റലിയൻ ദോശയും തരും ലൈഫ് ആയിട്ട് ചോറ് തരും ലൈഫ് ആയിട്ട് സാമ്പാറും തരും അല്ല എന്തുവാണ് ഈ ലൈഫ് ആയിട്ടിട്ട് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഇഡലിയും സാമ്പാറും ചോറും കിട്ടും ആ ഓ ശരി ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കുറ്റവാളികളാണ് ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്നാലും വി ആർ വി ആർ ബോൺ വിത്ത് സെർട്ടി നാച്ചുറൽ റൈറ്റ്സ് യു നോ ആൻഡ് ദീസ് റൈറ്റ് ബേസിക് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റി സോ ഇറ്റ് ഇസ് കോൺ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് സോ നമ്മൾ ഡീപ്ലി ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ലൈഫ് സിൻസിയാരിറ്റി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനുഷ്യാവകാശം ഉണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് തുറന്നടിക്കാം പറയൂ തുറന്നടിക്കാം എന്നോട് തുറന്നടിക്കാം തുറന്നടിക്കാം അതെ ആ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് പറയൂ പറയൂ എന്നോട് പറയൂ പറയൂ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരട്ടരുത് നിങ്ങൾ വരട്ടരുത് നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ അവകാശങ്ങൾ ഇവിടെ ധ്വംസിക്കപ്പെടുന്നു പറയൂ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു പറയൂ ഒരു പുരുഷനായ എനിക്ക് എന്റെ ഭാര്യ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തോ പറയാനുണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് അപ്പൊ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കബഡിയും കബഡി പല കയറി പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പറ്റൂല അത് പറ്റൂല പറ്റൂലേ പിന്നെ എന്തോ പറ്റൂ അപ്പൊ ഇത് കള്ളാം ഇത് ചുമ ചുമ്മാണ് അവകാശം നേടിത്തരുന്ന ചുമ്മാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ഇവർക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ മാഡം ഇവർക്ക് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുളിക്കാൻ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിടക്കാൻ നല്ല ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം മാഡം ഫോട്ടോ ഇവിടെ അല്ല ഫോട്ടോ പ്രകാരം പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന അപ്പുറത്തെ ചെയ്യില്ല അതല്ല ഞാൻ പോട്ടാ മനസ്സിന്റെ കണ്ണിൽ മലരായി വീടരും മനുഷ്യ 
അത്യാവശ്യമായിട്ട് മിനിസ്റ്റർ ഇതുവഴി പോയാൽ വരിക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മിന്നൽ പരിശോധന ഇതുവഴി പോകുമ്പോഴി ഇങ്ങോട്ട് കയറുകയാണ് മിന്നൽ പണിമുടക്കല്ല മിന്നൽ പരിശോധന അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ സാർ വരുമ്പോൾ അനാവശ്യ പരാതികളൊന്നും എന്തെങ്കിലുണ്ടോ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജലാധാര മിനിസ്റ്ററോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ പുള്ളിക്കാർ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഈ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ജയിലിലെ ഗോതമ്പ് മുണ്ട മതിയാക്കിയിട്ട് ചോറും കറിയും ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും ഒക്കെ ആക്കിയത് സംഭവം എന്താറിയാമോ പുള്ളിക്കാരെ ഒരു മുഴം മുമ്പ് അറിഞ്ഞതാ എവിടെ പോലും കറിയത്തിരിച്ച് ഇവിടെ വരത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിക്കനും ബിരിയാണി ഒക്കെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയത് ഞാനിതിനെ പോയപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സന്ദർശനം നടത്താന്ന് വെച്ചു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതായത് നമുക്കിവിടെ ബാത്റൂം എല്ലാം ആവശ്യത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബാത്റൂമിലെ കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സാറേ ഇത് ചങ്ങലയിൽ കെട്ടി വെച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഈ ചങ്ങലയെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ലക്ഷ്യ സാറിന് എത്തുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ട് ഈ ചങ്ങല ഒന്ന് നീളം കൂട്ടണം ഇല്ലെങ്കിൽ മുറിക്കണം മന്ത്രം എടുത്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കണത് എന്ത് എടാ കപ്പല്ലേ ചങ്ങല കെട്ടിച്ചിരിക്കണത് ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ചങ്ങല ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സാറേ നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനും ആണല്ലോ തരുന്നത് അതിലൊരു ചെറിയൊരു മാറ്റം പറഞ്ഞു മാറ്റം പറഞ്ഞു ആഴ്ച മുന്നേ ഞങ്ങൾ ചിക്കനും ചപ്പാത്തിയാക്കും പരാതികളൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ പോവാ നമുക്ക് അതാ പാ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കയറിയത് കേട്ടോ നമ്മളിതൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ജയിൽ പുള്ളികൾ സ്നേഹമുള്ള സാറന്മാരുടെ ഭയങ്കര അവന്റെ അറുപത്തൊമ്പത് ആളക്കിണി എന്റെ പൊന്ന് സാറെ അവന്റെ മുറിയിൽ ഒരു വെള്ള ഷർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എടുത്തിട്ടോട്ട് മന്ത്രിമാര് കൂടെ വന്നില്ലേ വെള്ളക്കാര് ആ വെള്ളക്കാരോടൊപ്പം വെള്ളക്കാരോടെ പോയി ഇതങ്ങ് വെച്ചോടുത്തോ 